मध्य प्रदेश चुनावी विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर क्या कहता है चुनावी समीकरण चुनावी विश्लेषण आपको सभी 24 सीटों का यहां पर गणित दिखाएंगे किस तरफ झुक सकता है इसी बीच मध्य प्रदेश कैबिनेट यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और इस विस्तार के बाद कई विधायक बीजेपी के कांग्रेस के पाले में जाने की खबरें हैं इसके ऊपर क्या यहाँ पर खबर है उस पर क्या जो गणित कहता है क्या आंकड़े बनते हैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे बता दें मध्य प्रदेश में अब चार बड़े नेता हैं जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में आ चुके हैं और जिसके बाद बीजेपी खेमा काफी मजबूत हो चुका है और इन चौबीस सीटों का जो गणित है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास ही यहाँ पर मंडाता नजर आ रहा है क्योंकि चंबल संभाग में चौबीस सीटों में से सोलह सीटें आती है और इन सीटों पर ही जो है उपचुनाव होने वाले हैं क्या बनेगा गणित आपको दिखाएंगे इसके अलावा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो पुराने नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश में वापसी करा सकते हैं कांग्रेस के लिए इस पर क्या कहता है कांग्रेस और बीजेपी का चुनावी गणित जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर अगर बात की तो 22 विधायक कांग्रेस के निकल कर सीधी तरह से बीजेपी में आए और इस्तीफा मंजूर होते ही कांग्रेस सरकार गिरी इसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार को बना ली लेकिन अब उपचुनाव में बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी अगर कांग्रेस यहां पर इन 22 विधायकों पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरते हैं तो फिर क्या गलत बनेगा सीबीस कांग्रेस की तरफ से दावा कि वो 15 अगस्त को यहां पर कमलनाथ सरकार वापसी करा लेंगे तो क्या विकल्प यहां पर मौजूद है वो भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से कांग्रेस यहां पर वापसी कर सकती है पूरे आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए अभी से ही चुनावी रणनीति चुनावी विश्लेषण और चुनावी जो समीकरण है वो सारे के सारे तैयार हैं और सभी बड़े जो नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर बात करें तो चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं वही मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर अगर बात करें तो अपनों को मनाने और साथ ही कांग्रेस से बाईस विधायकों को अपनी तरफ जो आए हैं उनको सामंजस्य बनाने में लगी हुई है इसके बाद क्या उपचुनाव में बनेंगे आंकड़े वही मध्य प्रदेश के लिए जो है लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साल के अंदर जो है कई बार ऐसी घोषणाएं कर चुके थे जिस पर जो है सिंधिया पर सवाल उठ रहे थे कि वो यहां पर कमलनाथ सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसा ही हुआ जिसके दम पर बीजेपी ने सरकार तो बना ली लेकिन 22 विधायकों के लिए क्या बीजेपी यहाँ पर करेगी और ये बहुत बड़ा सवाल अब बीजेपी और अन्य नेताओं के सामने है अगर यहाँ पर बीजेपी इन 22 विधायकों को ही सब कुछ देती है तो अपने विधायकों के लिए फिर क्या वो राह खुल पाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ जो कांग्रेस से के विधायक थे वो आए इस प्रकार से ही बीजेपी के विधायक कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं ऐसी खबरें हैं बता दें अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल से सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर आएंगी और यही वो यहाँ पर कारण बन सकता है प्रदेश की अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति बन रही है और किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हैं और उपचुनाव में कितनी सीटें किसके लिए चाहिए तब वो सरकार में वापसी कर सकते हैं बता दें नाइन टू टू सीट जो है वो कांग्रेस की है और दो उनको अन्न का समर्थन है इस प्रकार से नाइनटी का आंकड़ा कांग्रेस के पास है और यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी के पास अपने एक सात प्लस यहाँ पर पांच अन्य के यहाँ पर समर्थन मिला है जो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें तो बीजेपी जो है 112 सीट यहाँ पर हासिल है बता दें मध्य प्रदेश के लिए 230 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं और 116 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन जाती है और यह आंकड़ा उपचुनाव में बीजेपी के लिए केवल चार सीट यहाँ पर चाहिए वही कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपने दम पर तो चौबीस ही सीटें कांग्रेस को इन चौबीस सीटों में से ही चाहिए अगर दो का जो समर्थन है वो यहाँ पर बरकरार रहता है तो फिर यहाँ पर जो कांग्रेस को 22 सीटें यहाँ पर सरकार में वापसी करने के लिए चाहिए इन 24 सीटों में से अब कितनी सीटें आ सकती हैं इसके आंकड़े भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस प्रकार से आंकड़े बन सकते हैं 24 सीटों में से ये चार बड़े नेता इन चौबीस सीटों के जो क्षेत्र है उनमें आते हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बी शर्मा भी आते हैं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे यहां पर जो है चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं भाई कमलनाथ सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए अभी से ही कांग्रेस ने नेताओं की यहाँ पर कमर कस ली है और चुनाव के लिए और प्रत्याशी की अभी से ही होल लग चुकी है क्योंकि सारे जो बड़े दिग्गज थे वो बीजेपी में जा चुके हैं इन 22 सीटों के लिए इसलिए कांग्रेस यहाँ पर इन 22 सीटों के लिए 
यहां पर काफी बड़े चेहरों की तलाश करने लगी है इसके अलावा तुलसी सिलावट को भी टिकट मिलना तय है और उसके बाद उनके करीबी जो माने जाते हैं बीजेपी के लिए तो ऐसे में बीजेपी जो है अपने करीबी जो उनके बड़े नेता हैं उनको कैसे टिकट के लिए यहां पर मना पाएगी ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है लेकिन कांग्रेस यहां पर लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द यहां पर जो है नए चेहरेओं की तलाश की जाए और इसके लिए अभी से प्रयास किए जाए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल बन रहा है उसको लेकर अभी से तैयारियां कमलनाथ सरकार शुरू भी कर चुकी है बता दें कि कमलनाथ सरकार ने एक विधानसभा सीट के लिए चार विधायक और दो पूर्व मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए और यहां पर जो सीट है उस पर अपनी पैनी नजर रखे और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करें अब आंकड़ा क्या बनता है वो भी आपको दिखाते थे अगर बात करें तो एक के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कांग्रेस को बाईस सीटों की जरूरत है अगर इनमें से कांग्रेस जो है दस से बारह सीटें हासिल कर लेती है तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव डाल सकती जिस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस के लिए दबाव डाला और सरकार गिरी क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो कि कांग्रेस से नाराज चल रहे थे अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दल में यहां पर ऐसे नेता होते हैं जो कि नाराज होते हैं बीजेपी में कई ऐसे नेता रहे हैं जो कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के दौरान जो है कमलनाथ से मुलाकात भी करते रहे और अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर बीजेपी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आया था मंत्रिमंडल परिषद को लेकर भी बड़ी खबर थी अब मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ गलत बन सकता है अब मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर क्या कहता है चुनावी विश्लेषण आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं क्योंकि कर्नाटक की तर्ज पर अगर ये उपचुनाव हो जाता है तो फिर बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है अगर यहाँ पर बाईस जो कांग्रेस विधायक थे क्योंकि कांग्रेस के जो बाईस विधायक थे कांग्रेस के लिए यहां पर ऑप्शन ये है कि जनता ने 22 विधायकों को यहां पर जिताया था और अगर कांग्रेस के लिए यहां पर जनता फिर से जिताती है तो फिर दरवाजा कांग्रेस के लिए खुल सकता है बता दें अगर कर्नाटक के हिसाब से अगर चुनाव होता है क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से चुनाव हुआ और 15 बागी विधायकों ने इस्तीफा दिया उसके बाद यहाँ पर बीजेपी ने उन्हीं को टिकट फिर से दिया उपचुनाव के लिए उन्हें यहाँ पर जीत दर्ज मिली और अगर मध्य प्रदेश के लिए भी यही हालात बनते हैं तो फिर बीजेपी यहाँ पर उपचुनाव में भी जीत दर्ज कर सकती है और यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के लिए सिर्फ चार सीट ही इस उपचुनाव में चाहिए क्योंकि एक सौ का आंकड़ा उनके पास है और अगर यहाँ पर कांग्रेस को जीत दर्ज करनी है तो कम से कम यहाँ पर बाईस चौबीस सीटें यहाँ पर हासिल करनी होगी तभी जो है कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में वापसी कर सकती है कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बात करें तो बीजेपी का अपना एक का आंकड़ा है और बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर चार सीट ही चाहिए और पूर्ण बहुमत में बीजेपी आ जाएगी तो ये चुनावी विश्लेषण यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए निकला है और मध्य प्रदेश के लिए आपकी क्या राय बनती है मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों का आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में इस प्रकार की और भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी